welcome from the village of the Vilnevo, where today we took off the third act of the Giorgio Cristico Internazionale della Valle d'Aosta, with uh, is the second inline stage to Le Combe du 138 kilometers and 400 meters, and a bunch of six tough climbs to face before getting to the end at 1,323 meters on the sea level. It looks not so difficult in long stage, however, it's one of the most tricky. Taking a look at this video clip, it becomes clear that the breakway has finalized its effort. It's the Belgian Harvon Oak wearing the club jersey of Lotto Sudal under 23 to raise the hands to the sky on the finish line of Le Comte d'Intro. A great performance for the young rider who got this stage considered the Liege Baston Liege of the Alps. It's time to go with the major of Villeneuve, Mr. Bruno Giocalla, who shakes the flag. The group starts the first lap of the 60k with a third category climb of Col d'Intro, where immediately Diego Rosa of Opa Petori Firenze takes the win in order to collect points and maintain the King of Mountains jersey. Six men, after some attempts, compose the main daily breakaway. In this group there are Eftab Waldu, Dimension Data for Kubeka, Eugeni Kobernak, National Russian Team, Massimo Rosa, Alessandro Monaco and Andrea Montagnoli, Team Opla Petroli Firenze. The peloton let the breakaway go, controlling it with around 2 minutes. The second ascent of SAR and the following difficult descent are the right launch to get the win of the sprint catch by Andrea Montagnoli of uh, Timo Pla Petroli Firenze, who is still fighting to keep that jersey and the leadership in that classification. The wall of uh, Charvenso sees uh, Massimo Rosa first and the Ethiopian uh, Eftab uh, Valdu of Dimension Data for Kubeka just a few meters behind after an impressive acceleration of the Italian. We are now almost at the end of the first lap and the peloton keeps the breakaway at 2 minutes and a half with not many variations. But the road goes by and there's not any agreement among the teams in the front of the pack so the gap rises to 3 minutes and 50 seconds. After the first case of the last climb the peloton goes faster and faster so the advantage gets shorter and shorter again till the attack of Arm Van Oak who with his action makes the head of the race blow out in many little pieces. Along the hardest and steepest sector of this uh, stunning climb, the Belgian seems to be definitely unbeatable. Just about the beginning of the gravel stint, Opla guys move forward as well as Pavel Sivakov makes the pace in front of the peloton. Only the Kanti and the yellow jersey Carboni are able to face the Russian's force. Take a glance at these images, they look so epic. With this terrific sector of the gravel, and uh, with so much dust around the riders. Wow, fantastic!
only the Belgian Lambrecht Lotus Rudal under 23 maintained his gap under the knee. Then, while the head of the race is already on the descent of the intro and the Van Aert takes the last climb to the Comte, the chasers are more than 3 minutes and 30 seconds away. Nothing changes for the first two places in the GC, it's still just a matter of a second between Giovanni Carboni and Pavel Sivakov. Yellow jersey owns also the blue one, the symbol of points classification. Massimo Rosa is still King of Mountains with 44 points and Andrea Montagnoli is still leading the sprint catch classification with 14 points. The owner of the under 20 white jersey is the Colombian Einer Augusto Rubio Hayes, Team Veus, who leads with 3 minutes of advantage and beats the Swiss Mark Hiroshi BMC Devo team today as the previous owner. Ladies and gentlemen, the GC is definitely not closed and tomorrow another day, another story with the stage which starts in Voltonage and after some spectacular never-ending climbs reaches Bruch Arena at 2050 meters on the sea level. Stay tuned and see you tomorrow. Uno splendido tentativo, un secondo posto ancora più bello qui alla seconda tappa in linea del Giro della Valle d'Aosta. Massimo Rosa ha una bella soddisfazione. Sì, diciamo ci abbiamo provato fin dall'inizio, cioè ieri eravamo in fuga e oggi ci speravo e volevo difendere anche la maglia IGTM e portare a casa un po' di punti. L'obiettivo principale era quello, diciamo non credevo di riuscire ad arrivare, però quando, quando gli ultimi 30 km abbiamo visto che, che c'era la possibilità ci abbiamo creduto fino in fondo e dai sono più che soddisfatto di questo piazzamento, è un altro, un altro piazzamento importante dopo alcuni fatti in stagione, speriamo che prima o poi arrivi anche a me la vittoria. Una parola su questo percorso? Ah stupendo, guarda oggi non c'era un metro di pianura e tutti strappi contro strappi diciamo in fuga si faceva bene, non so in gruppo con le buche, con destra e sinistra come era, però diciamo no, no comment, tutti troppo bello. E complimenti agli, agli organizzatori che organizzano sempre un, un panorama importantissimo a livello, a nostro livello, a livello di elettanti in Italia non esiste. So here at uh, Le Com d'Intro you won this stage, a fantastic last climb, a fantastic action uh, by you and uh, are you happy of that? Yeah, I'm very happy with the victory. It was a very hard race, constantly uh, uphill, downhill and yeah, on the second last climb I attacked with 20 to go and uh, could go solo to the victory, so I'm very happy. Was it your target or uh, you just tried? Yes, uh, it was my target to uh, win a stage here. Uh, uh, yesterday I let the bench go on the last climb and uh, I was aiming for stages in the next, uh, in the next uh, stages. And uh, to win today is... Uh, yeah, I'm very happy with it. Dopo la vittoria della maglia a bianca come miglior under 20, oggi ti sei tolto un'altra bella soddisfazione, il terzo posto qui a Le Com d'Intro, una salita davvero dura, come ti sei trovato? Ma dai, è stata una tappa davvero dura e difficile, abbiamo fatto 130 km in fuga. Ieri era stato un po' un momento buio da metà salita in poi e ho perso la maglia, ma oggi ho stretto i denti e mi sono impegnato psicologicamente grazie anche alla mia società e ce l'abbiamo fatta a fare una grande tappa. Peccato per la vittoria, ma va bene così. Obiettivo quindi per le ultime due tappe? Ma l'obiettivo vediamo, ora guarderò bene le classifiche, vediamo un po' come si è ammessi per la classifica dei giovani. Sarebbe sicuramente un bel obiettivo, ma sono soddisfatto così. 
con Federica Brignone qui ancora una volta alla Giro della Valle d'Aosta, intanto ti sei divertita? Sì, moltissimo, è sempre bello partecipare a un evento del genere, poi la Valle riesce a organizzare una bellissima corsa, penso che i ragazzi siano, siano contenti di vedere delle montagne così belle e, e poi per me è sempre bello vedere manifestazioni importanti dove ci sono tanti giovani che vogliono emergere, stanno già facendo grandi risultati e è un onore essere qua. Sappiamo che hai trovato un buco nel tuo, nella tua giornata sempre molto piena per gli allenamenti, come stanno andando? Benissimo perché quando lavori tanto vuol dire che stai bene, vuol dire che tutte, tutti i tuoi acciacchi vanno bene e, e quindi sto lavorando veramente tantissimo per la prossima stagione e, e penso che questo sia un una buona cosa, un buon auspicio per l'anno prossimo. Allora Federica, grazie per essere qua con noi e in bocca al lupo. Grazie mille Crepi e un saluto a tutti. Ciao!